Buenos días. Miren las horas que son. Recién está amaneciendo y yo ya estoy camino a mis clases de conducir. Elegí esta hora porque así luego me puedo ir a trabajar y hacer mis cosas sin problemas ya. Y habiendo cumplido con mis clasecitas, tengo la clase a las 6 y 45 de la mañana. Faltan 10 minutos y comienzo a dar vueltas por la ciudad. Me encanta, me encantan mis clases. Así que bueno, nos vemos más tarde. Me voy para allá que mi profesor me está esperando. Que tengan un lindo día. Disculpen esas fachas, ya he regresado a la casa. He estado toda la mañana de aquí para allá y ahora voy a desayunar algo rápido, miren. Pues me he puesto un donut que me trajo de mi esposo y avena con cocoa o cacao, como le dicen aquí. Nada más, esto es lo único que voy a desayunar por ahora. Tengo que ir al supermercado a comprar más cosas porque esta casa está pelada, no hay comida. Quería enseñarles también estos zapatos que me compré en el Primar. Tuve que ir a hacer un cambio de tallas y ya de paso me traje estos zapatos. Miren, son así para meter el, el piececito nada más. Los he comprado para ir al parque, más que nada. Porque cada vez que voy a llevar a las nenas al parque necesito algo así ¡fum! para meter rapidito. Son grises, así están muy bonitos. Disculpen que no me he pintado las uñitas, eso es lo que voy a hacer ahora también. Eh, y son de plástico. O sea, pero por dentro, por dentro de este donde se mete el pie del tal del, ¿no? del empeine es suavecito y tiene tela así que no duele porque una vez me compré unos que el plástico me hacía doler así que están bien me costaron 5 euritos y así con su florecita queda muy primaveral no me parece quería enseñarles también este bolso miren qué bonito es tiene un montón de perritos dibujados es un regalo que me hizo una tía mía hace más de 20 años me regaló este bolso cuando yo era un adolescente <ríe> miren qué bonito es tiene aquí sus patitas y todo he intentado conservarlo lo mejor que he podido pero resulta que el asa sí se ha desgastado miren miren cómo está el asa toda vieja ¿no? que es donde uno las lleva la cartera se ha desgastado todito está así y quiero llevarla a un sitio de estos de carteras para ver si pueden cambiarle esta asa nada más porque todo lo demás está perfecto, está intacto ¿no? por adentro todo, este más tiene muy buenos compartimentos por acá no tiene nada, es negrita ¿no? y tiene, tiene la base así está muy bien cuidadita, yo, yo la quiero conservar todavía así que he pensado en, en ir a que le cambien esto a ver si puedo hacerlo esta tarde o el lunes lo llevo a cambiar ya les enseñaré cómo queda el resultado y la tarea de hoy es cortarle el pelo a esta niña miren cómo está la acabo de bañar estoy esperando que se seque hace buen tiempo así que le he dejado que se seque sola ¿no? sin secador y le vamos a cortar las greñas miren estos pelos del pecho están todos hechos una desgracia ya se los vamos a repasar y se los vamos a dejar bonitos ¿no? luego un lacito y listo <coughs> y eso me demora como una hora así que es lo que vamos a hacer por hoy nada más que luego tengo que cocinar uh -huh. muy bien charlis termina de secarte mientras desayuno y empezamos estos aretes me los acaba de traer el cartero me había olvidado que los había pedido miren qué bonitos he pedido tres porque estaban tan baratos que pedir uno solo no, no vale la pena, pobre chino, no creo que me los iba a enviar. Cada uno me costó 30 céntimos en Aliexpress, miren, son los que están de moda, um, aretes tassel les llaman, ¿no? O hechos a mano, algo así, o artesanos. Y yo me he comprado tres colores, este, el azul, negro y rojo, porque son los colores que más uso. Voy a escribir un artículo en mi blog acerca de la moda de estos accesorios, de todo lo que tiene así tiritas, tela, ¿no? Que está muy de moda en collares, en anillos, en carteras. Voy a escribir um, algo sobre el tema porque está muy de moda y ahora en verano se pondrán aún más, ¿no? Son aretes un poquito más consistentes, más grandes, más llamativos y tienen... parecen muy elegantes, ¿no? Parecen de señora. <ríe> bueno, yo soy señora, sí, sí. <ríe> y ya, hay unos que son totalmente largos, 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 así y te, y te llegan hasta el hombro, ¿no? Pero estos no son tan largos, miren, estos me llegan como por aquí, nada más, ¿no? Hasta aquí, así, porque a mí no me gusta demasiado grande, ¿no? Aquí en Europa no se usa 
cosas tan llamativas, la verdad, llama mucho la atención efectivamente, así que yo creo que con esto estoy a la moda y a la vez no es tan escandaloso, ¿no? Con algo rojo, una cartera, un vestido, no sé, ya veré con qué lo uso, pero se ven bonitos, lo voy a sacar del empaque para que lo vean más de cerca. Así se ven más de cerca, miren qué bonitos con estas, estos pelitos acá, qué bonitos, me encantan. Aquí me los quise comprar en, en alguna tienda, pero casi 3 euros valían. Entonces dije, no, ni hablar. Además yo quería más de un par. Y estos son los pri tres primeros, pero luego me compraré más colores. Ahora que ya he visto que el chino es confiable <ríe> y me lo he enviado. Creo que me demoró 15 días en llegar. Mira, está muy bonito. Ya tengo ganas de estrenarlos ya. Uh, 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 está lindos. Bueno, ahora sí ya no me entretengo más y me voy a cortar el pelo a la niña y luego les enseño el resultado final, ¿ok? <ríe> ¡Nos vemos! Charlis, ven pura, pura, pura ven hay que cortarte el pelo ya, vamos a cortar Listo, hemos acabado. Salió otro Yorkie acá. Se puede hacer otro Yorkie. Mire, cómo quedó. Ya está toda primavera. Bueno, un lacito sencillo. Peínate, peínate. Ahora tengo que limpiar todo este desastre. Se preguntarán cómo es que sé hacer esto. Pues es que mi mamá es peluquera, o lo ha sido. Ahora ya no mucho. Y la primera vez para el corte de Charlize yo la llevé, ven Charlize, yo la llevé a la peluquería canina. Entonces cuando vi cómo lo hacían, porque yo sabía cortar más o menos, pero a las personas, pero cuando vi cómo lo hacían, entonces una vez que quedaron marcadas las líneas del corte, ya yo lo único que hice fue seguirlas, ¿no? Cuando le creció un poco el pelo, yo misma empecé a seguir las líneas que quedaban todavía marcadas, ¿no? Que se veían del corte anterior. Me compré mi máquina y con eso le rapo y es mejor así porque ella me gusta que lleve ropita y no se enreda así su pelo de todas maneras tiene faldones así como tiene los Yorkshire y o sea, sigue siendo un Yorkie, tiene su lacito y todo ¿no? entonces pero es mucho mejor y me ahorro mucho dinero la verdad porque un corte para un Yorkshire Terrier de este tamaño miren que es pequeño vale más o menos aquí unos 30 euros y yo tendría que hacerlo mensualmente o cada 20 días por ahí entonces es bastante dinero lo que se llevaría anualmente, ¿no? Todo el que tiene Yorkie tenga eso en cuenta porque en peluquería o lo haces tú, te compras todo. Y si sabes hacerlo, con un cuidado porque los Yorkies se mueven mucho. O la tienes que llevar a la peluquería porque es un pelo que se enreda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por el viento, porque la gente los toca. Porque ellos juegan por todos lados, se revuelcan. Es imposible y además es importantísimo un buen champú y un acondicionador y que dé el pelo suavecito, ¿no Charles? Ahora sí está lista para irse a jugar. Chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un blog nuevo dentro de un poquito tiempo. Les mando muchos besos, suscríbanse, activen la campanita y no se olviden de seguirme para estar en contacto siempre, ¿ok? Un beso para todos. Bye.